సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి ద బెస్ట్ డాక్టర్స్లో మనం సిటీలో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు నా గెస్ట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డాక్టర్ అని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను డాక్టర్ హరికిరణ్ గారు విత్ మీ రైట్ నౌ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అండ్ కాస్మెటాలజిస్ట్ అండ్ ట్రైకాలజిస్ట్ ఆల్సో ముందైతే డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ చెప్పేదాం సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ అంజలి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఈరోజు చూసిన సెలబ్రిటీస్ ఫేస్ షేప్ బాడీ షేప్ రేపు ఉండట్లేదు ఎంత తొందరగా ఇలా మార్పు వస్తుందంటే అది టాప్ టు బాటమ్ మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా సార్ ఈవెన్ ఫోర్ హెడ్ లైన్ నుంచి కింద కాళ్ళ వరకు కూడా మనం ఈరోజున్న షేప్ రేపు ఉండట్లేదు టోటల్గా రిఫామ్ అనేది చూస్తాను ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ సో యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు ఆస్ ద క్వశ్చన్ అనిపించింది సో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్లో ఇట్స్ కెప్ చేంజింగ్ ఎవాల్వ్ అవుతా ఉంది మనకు సో మీకు హాలీవుడ్ స్ట్రెండ్ తీసుకుంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవ్రీబడీ యూస్ టు గెట్ ఫేస్ లిఫ్ట్స్ బొటాక్స్ ఇదంత మనకు న్యూ టర్మినాలజీ బట్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లాస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి దే ఆర్ గెటింగ్ దీస్ థింగ్స్ టైమ్ మనకు ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏమైందంటే ఈ సర్జరీస్ అనేది కొంచెము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డౌన్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది రికవరీకి టైం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత సమ్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి అన్ని సర్జరీస్ కాదు బట్ ఎవ్రీ సర్జరీ కమ్స్ విత్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్ రికవరీ లేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఈ ఇన్స్టెంట్ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలంటే మనకి ఇప్పుడున్న రీసెంట్ టెక్నాలజీలో డివైజెస్ కానీ అంటే ఎనర్జీ బేస్డ్ డివైజ్ అని వచ్చాయి కొంచెం అంటే ఎనర్జీ అంటే బయట ఆర్ఎఫ్ ఎనర్జీ అని అంటే ప్లాస్మా ఎనర్జీస్ అని ఈ ఎనర్జీస్ వాడి టిష్యూని మళ్ళీ బ్యాక్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం ఒకటి నెంబర్ టూ ఫిల్లర్స్ అంటారు ఫిల్లర్స్ అంటే బాడీలో హైలరిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక బాడీలో న్యాచురల్ మెటీరియల్ అది దాన్ని సింథసైజ్గా తయారు చేసి దాన్ని ఇవి ఇంజెక్ట్ ఇంటూ ద వేరియస్ షేప్స్ ఒక ఇన్ లైక్ ఇంప్లాంట్ లెట్స్ ఇప్పుడు మనకు ఒక నోస్ ఇంప్లాంట్ కావాలనుకోండి ముందు సర్జరీ వాజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ నౌ ఒక టూ మినిట్స్లో వీ కెన్ గివ్ ద పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఫర్ ద విత్ ద ఫిల్ బోన్ కరెక్షన్ చేయలేదు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ అంటే కొంచెం డిప్రెస్ నోస్ ఉంది ఇప్పుడు రేపు మార్నింగ్ షూట్ ఉంది సో వీళ్ళకి సర్జరీస్ పాసిబుల్ కావు మీరు చెప్పే చాలా వరకు ఇన్స్టా ఇన్స్టా అండ్ ఇన్స్టెంట్ మాడిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ వన్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ వాడినాయి ఏదర్ ఫిల్లర్స్ కానీ టాక్సిన్స్ కొంత వాడతాము బ్రోటాక్స్ అంటారు మనం కామన్గా తర్వాత ఎనర్జీ బేస్డ్ డివైజెస్ ఈ మూడు కాంబినేషన్లో ఇన్స్టెంట్గా నాట్ మచ్ ఆఫ్ డౌన్ టైం లేకుండా వన్ టు టూ డేస్లోనే ఒక షేప్ చేంజ్ చేయగలుగుతాం రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఇచ్చే ఈ బొటాక్స్ కానీ ఫిల్లర్స్ కానీ నిజంగా రిపీటెడ్గా చేయించుకోవడం వల్ల స్కిన్కి కానీ ఇంటర్నల్గా ఉన్న లేయర్స్ కానీ డ్యామేజ్ కాదంటారా సో మనకు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బొటాక్స్ వెదర్ అవసరమా లేదా అనే దానికంటే మనకి ఇప్పుడు గ్రేస్ఫుల్ ఏజింగ్ అంటారు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చేంజింగ్ రింకిల్ని కనపడ ఇఫ్ యూఆర్ అంటే మీకు దానివల్ల మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే బొటాక్స్తో లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేవు అది బిట్స్ విట్ ఇస్ ఎ వెరీ టెంపరీ ప్రోడక్ట్ యూజువల్గా దాని లైఫ్ స్పాన్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత బాడీ నుంచి ఇది డిజపేర్ అయిపోతుంది ఫిల్లర్స్ కూడా సేమ్ స్టోరీ సో మీరు ఫినగా ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ విన్ సమ్ క్వాలిఫైడ్ డెమటాలజిస్ట్ కానీ ఫిల్లర్ ట్రైన్ సర్జన్స్తో కానీ అంటే ఫిల్లర్స్ ఎగ్లర్ చేసే వాళ్ళతో చేస్తే డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కనుక బాగుంటే జనరల్గా దే ఆర్ ఆల్ డిజాల్వబుల్ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది అంటే రైట్ సో లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఏ ఉండవు బట్ టూ మచ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా షేప్ కోసము టెన్ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ అట్లా చేసుకుంటే కొన్నిసార్లు దే మైట్ గెట్ ఇన్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ దానివల్ల ఒకసారి బ్లడ్ వెజల్స్లో పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అప్పుడు కొంచెము టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో అందుకనే మినిమల్ వాల్యూమ్స్తో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెటింగ్ రికరెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకున్నా కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఈ ఫిల్లర్స్ కానీ బొటాక్స్ అంటే మీరు మనం చాలా చిన్న నీడ్లు కానీ ఫిల్లర్స్కి మాత్రం ఆల్మోస్ట్ బోన్ దగ్గర వరకు వెళ్తుందని అంటారు మరి ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు సో అలా వెళ్ళినప్పుడు నర్వ్ సిస్టమ్ని కానీ ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ని కానీ మనం ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం లేదండి యాక్చువల్గా ఫిల్లర్స్లో ఇప్పుడు చాలా మళ్ళీ ఎగైన్ త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్లర్స్ ఉంటాయి మనకు మీకు జనరల్గా ఫిల్లర్ అనేది ఒకటే వర్డ్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఫిల్లర్స్లో కూడా మల్టిపుల్ వేరియేషన్ మీకు
కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డోంట్ అబ్జర్వ్ కాంప్లికేషన్ ఎవరికైనా జరుగుతాయి బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రివర్స్ ఇట్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ అ కాంప్లికేషన్ దాన్ని రివర్స్ చేయగలుగుతాం సో దట్ మనకు ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేది నర్వ్స్ జనరల్గా ఏం డ్యామేజ్ కావు నర్వ్స్ ఎందుకంటే నర్వ్స్లో నర్వ్స్ అయితే చాలా లాడ్ ఆఫ్ రీజనరేటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది నర్వ్స్కి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కట్ ద నర్వ్ ఇట్ ఇస్ రీగ్రో సో ఫిల్లర్ నీడిల్తో నర్వ్ ఒకళ్ళ తగిలినా కూడా నర్వ్కి ఏం కాదు టెంపరీ అనస్టీషా అవుతుంది ఇన్స్టెంట్లీ ఇట్ గెయిన్ బ్యాక్ బ్లడ్ వెజల్స్ కనుక ఎంటర్ అయితే మనం మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి రైట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ బొటాక్స్లో కానీ ఫిల్లర్స్లో కానీ ఉండే కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ బ్రాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర వాడుతున్నవి ఏంటి విచ్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే మీరు ఏం అడ్వైజ్ చేస్తారు సో సేఫ్టీ అనేది టూ థింగ్స్ అండి ఒకటి ప్రోడక్ట్ సేఫ్టీ సో దట్ మనకు క్వాలిఫైడ్ ల్యాబ్స్లో సో నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎండోర్సింగ్ ఎనీ కంపెనీ సో బేసిక్గా బీయింగ్ సో నేను ఏ కంపెనీ ఇది గుడ్ బ్యాడ్ అని చెప్పాను బట్ అట్లీస్ట్ సర్టన్ కంపెనీస్ ఆర్ నోన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్వాలిటీ కానీ వాళ్ళు చేసే ప్రొడక్ట్ లైన్ కానీ కొద్దిగా క్లీన్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు పేషెంట్స్కి యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే ఈ ప్రోడక్ట్ తోటి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పని మీకు ప్రాక్టికల్గా మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది దాని గురించి అనమాట నా ఉద్దేశం సో మనకు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లొకేటెడ్ నేను కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఓలిఫ్ట్ అనేది జూవిడమ్ ప్రోడక్ట్ ఇది సో ఇది లెస్ లే రెస్లింగ్ సో దీస్ యూజువల్గా ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉన్న ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఈజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంపెనీస్ ఓకే ఓకే సో ఈ రెండు కంపెనీస్లో ఇది ఓలిఫ్ట్ అనేది జనరల్గా అండర్ ఐస్కి వాడతాం ఇది ఈ రెస్లింగ్ కూడా అండర్ ఐస్కి వాడతాం సో హాలీవుడ్లో కూడా యూజువల్గా మోస్ట్ కామన్ యూజ్ బ్రాండ్స్ ఈ రెండే ఉంటాయి మనకు ఎంటైర్ ద వరల్డ్లో సో ఇవి కొంచెం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్స్ అయి ఉంటాయి బికాస్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టాండర్డ్ ఇస్ వాళ్ళు కానీ ప్లస్ వీళ్ళు ఈ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే కాన్స్టెంట్గా ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు సర్జన్స్ని ప్లా క్లినిషియన్స్ని వాళ్ళు ఫేషియల్ అనాటమీ పెట్టి ఎక్కడెక్కడ కాంప్లికేషన్లు అయితే ఎందుకంటే రేపు కంపెనీ ఒక్కసారి కాంప్లికేషన్ అయితే కంపెనీకి బ్యాడ్ రిప్యుటేషన్ సో ట్రైనింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రోగ్రామ్ సేల్స్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ టూ కంపెనీస్ కనుక ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ డన్ యూజువల్గా యూఆర్ అన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అది కాకుండా దేర్ ఆఫ్ న్యూ కంపెనీస్ చాలా వచ్చాయి ఇది కూడా ఇప్పుడు ఇది ప్రొఫీలియో అని ఇది ఒక న్యూ కంపెనీ ఇది సో దీన్ని బయోమాడ్యులేటింగ్ ఫిల్లర్స్ అంటారు సో ఇది ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకు ఫిల్లర్ అనేది వాల్యూమ్ యాడ్ చేసి హైడ్రేషన్ యాడ్ చేస్తాయి చాలా వరకు ఫిల్లర్స్ ఈ పర్టికులర్ ఫిల్లర్ అంటే కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసింది అంటే దే విల్ డెవలప్ కొలాజన్ ఓకే ఓకే యూజువల్గా ఏజింగ్తో కొలాజన్ లాస్ అయినప్పుడు ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కనుక మనకి ఇస్తే కొలాజన్ రీబిల్డ్ అవుతుంది తర్వాత యూ మే నాట్ రిక్వైర్డ్ అనేది వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో ఇది ద బయోమాడ్యులేటింగ్ ఫిల్లర్స్ అంటారు వీటిని సో బయోసింథటిక్ ఫిల్లర్స్ అంటారు సో మీ బాడీ మెకానిజంని కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఒక టూల్ అవేమో దేనిగా దే ఆర్ నాట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు మీ బాడీని ఏం డిస్టర్బ్ చేయవు వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తాయి హైడ్రేషన్ యాడ్ చేస్తాయి అది అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ నార్మల్గా వెళ్ళిపోతారు వీటి వల్ల ఇప్పుడు ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్లర్స్ వల్ల నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మీ ఫిల్లర్ వాల్యూమ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అన్ని చోట్ల ఇండికేషన్స్ కాదు కొన్ని ఇండికేషన్స్లో ఇది వాడచ్చు లెట్స్ ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక కొరియన్ ఫిల్లర్ అండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫిల్లర్ అంతా సేమే ఉంటుంది మీకు ఫిల్లర్ చూస్తే కూడా మీకు డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక వన్ ఫోర్త్ ప్రైజ్ ఇంకే వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఒకసారి ఇన్ కేస్ ఫ్యూఆర్ గెటింగ్ ఫిల్లర్స్ మీరు యూ కెన్ ఆస్ యూర్ డాక్టర్ ఒకటి లాంగిటివిటీ ఒకటి క్వశ్చన్ చేసుకోండి తర్వాత అప్రూవ్డ్ ఫిల్లర్స్ ఆ కాదా నెంబర్ టూ హౌ ఎక్స్పర్టైజ్ ఈజీ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ ఫిల్లర్తో కూడా నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతాను ఇఫ్ ఐ రియలీ వాంట్ సో ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ అంటే మీరు బెస్ట్ బ్రాండ్ కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇన్ ద రైట్ వే యూ మే నాట్ గెట్ ద ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బ్రాండ్ ఇట్ ఈస్ అ పర్సన్ హూ ఎవర్ డూయింగ్ వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా మనకు చాలా ఇ